നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൺപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ് ഈ സമയം ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചോദ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ പൈ മുതലായ അഭിനയങ്ങളുടെ ഏകദേശ വിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലഘൂകരിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റൂട്ട് റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് പൈ തുടങ്ങിയവയുടെ വിലകൾ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇവയുടെ വില കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൺപത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം രണ്ടര മണിക്കൂർ എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോകളായി മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അവസാന ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാലും അതിന് എഴുതുന്ന അതിൽ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാതെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉത്തരത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷാ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ചോദ്യമാണോ എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുക എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണോ എഴുതേണ്ടത് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുതിർന്നവർ പകർന്നു കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി എന്നാണ് ഓരോന്നിനും രണ്ട് സ്കോർ വീതമാണ് അപ്പോ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാവൂ നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ മാർക്ക് തരൂ അതുകൊണ്ട് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്കറിയാവുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് മൂന്നെണ്ണം മാത്രം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എല്ലാ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് കോൺ എ ഒ സി എൺപത് ഡിഗ്രി ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ എ ബി സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേത് കോൺ എ ഡി സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കോൺ എ ഒ സി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച തത്വം നോക്കാം വൃത്തത്തിലെ ഏത് ചാപവും കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിന്റെ പകുതിയാണ് മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ഡി സി എന്ന ചാപം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് കോൺ എ ഒ സി അത് എൺപത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ മറുചാപമാണ് എ ഡി സിയുടെ മറുചാപമാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപം അപ്പോ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണാണ് കോൺ എ ബി സി അപ്പോൾ എൺപത് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും കോൺ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കോൺ എ ബി സിയുടെ അളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ കോണിന്റെ അളവ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇനി കോൺ എ ഡി സി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതാണ് വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചാപം മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് അതുപോലെ അതേ ചാപത്തിലും മറുചാപത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ജോഡി കോണുകളും അനുപൂരകങ്ങളാണ് എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ 
എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് കോൺ എ ഡി സി അതുപോലെ അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോണാണ് കോൺ എ ബി സി അപ്പോ കോൺ എ ബി സിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോ കോൺ എ ബി സിയും കോൺ എ ഡി സിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരണം അപ്പോൾ കോൺ എ ഡി സിയുടെ അളവ് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുക അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കോൺ എ ബി സിയുടെ ഡിഗ്രി എത്ര എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കോൺ എ ബി സിയുടെ ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതായത് എൺപതിന്റെ പകുതി അതുപോലെ കോൺ എ ഡി സിയുടെ അളവ് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും കോൺ എ ഡി സിയുടെ അളക് അളവ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴിലൊന്ന് ഏഴിൽ രണ്ട് ഏഴിൽ മൂന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഏതാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഏഴിലൊന്ന് ഏഴിൽ രണ്ട് ഏഴിൽ മൂന്ന് ഏഴിൽ നാല് ഏഴിൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിലേഴാണ് ഏഴിലേഴാവുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് എന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൽ ഏഴ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം ഒരു രീതി ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിലൊന്നാണ് അവസാന പദം ഏഴാം പദമാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുകയാകുമ്പോൾ അവസാന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിലേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിലൊന്നാണ് അതായത് ഏഴിലൊന്ന് ഏഴിൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി അത് ഏഴിലൊന്ന് ലഭിക്കും ഇനി തുക കാണുന്നതിന് ഉള്ള സമവാക്യം ഡി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഡി ഏഴിലൊന്നാണ് അതുപോലെ എൻ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നിന് ഏഴ് കൊടുക്കാം എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ ബൈ ടു കൊടുത്തു പ്ലസ് ബി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ഡി ആണ് അതായത് ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചതാണ് ഇവിടെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ബി പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ബി എൻ എന്നുള്ളത് പൂജ്യം ഗുണ എൻ അത് പൂജ്യമായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഏഴും ഈ ഏഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളയാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് മാത്രമാണ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം അപ്പോൾ നാലെന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് മറ്റ് പല രീതികളിലും ഉത്തരത്തിലെത്താം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അത് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഏഴിലൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴിൽ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഏഴിൽ ഏഴ് വരെ വരുന്നു ഇവിടെ ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് ഇത് കൂട്ടുന്നതിന് ഛേദം പൊതു ഏഴ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഏഴ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി എഴുതണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഭാഗം അതിൻ്റെ ഛേദം ഏഴ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഏഴ് ഗുണം ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഭാഗം ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഗുണ എട്ട് അമ്പത്താറ് ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗം ഏഴ് അമ്പത്താറ് ഭാഗം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഭാഗം ഏഴ് നാലെന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണോ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലെത്താം ഉത്തരത്തിലെത്തുന്ന വഴി ഏതായാലും ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ രണ്ട് നാല് ബി നാല് എട്ട് എന്നീ ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് സി മൈനസ് ഒന്ന് കെ എങ്കിൽ കെ ഏത് സംഖ്യയാണ് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ച
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലും എക്സ് സൂചക സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടാണ് നാല് നാലേ ഗുണം രണ്ടാണ് എട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ബിന്ദു ആ വരയിലെ തന്നെ ബിന്ദുവാണ് സി അപ്പോൾ ഇവിടെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെയുടെ വില കാണാൻ മൈനസ് ഒന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക സമം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വരയിലെ ഏത് ബിന്ദുവിന്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി എക്സ് സൂചക സംഖ്യയെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു വൈ സമം രണ്ട് എക്സ് ഇതാണ് ഈ വരയിലെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പി എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ആയാൽ പി ഓഫ് വൺ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് കെയുടെ ഒരു ഘടകം എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ആകണമെങ്കിൽ കെ ഏത് സംഖ്യയാകണം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് കെയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകണമെങ്കിൽ കെ ഏത് സംഖ്യയാകണം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ഉള്ളടത്തെല്ലാം വൺ കൊടുക്കുക വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടേ ഗുണ ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഘടകമാണെങ്കിൽ കെയുടെ വില എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് പി എഫ് എക്സിൻ്റെ ഘടകമാണെങ്കിൽ പി എഫ് ഒന്ന് പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ പി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് കെ ആണ് അപ്പോ പി എഫ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഉള്ളടത്തെല്ലാം ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടേ ഗുണ ഒന്ന് പ്ലസ് കെ സമം പൂജ്യം അപ്പോ മൂന്ന് പ്ലസ് കെ സമം പൂജ്യം എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് രണ്ടേ ഗുണ ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് കെ സമം പൂജ്യം അങ്ങനെ കെയുടെ വില മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഓരോന്നിനും മൂന്ന് സ്കോർ വീതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നൂറ് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്ടം എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയിലെ അവസാന പദം ഏതാണ് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി നൂറ് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റി പതിനാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്ടം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എടുത്ത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഉത്തരം ശിഷ്ടം രണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തിനെയും ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി ഇതാണ് നൂറ് നൂറ്റിയേഴ് നൂറ്റി പതിനാല് എന്നാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്നു അപ്പോ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന ശ്രേണി കിട്ടാൻ ഇതിനോട് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്നു അപ്പോ നൂറ്റി ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റി ഒന്ന് പിന്നെ നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്നു ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ അവസാന പദം ഏതാണ് അതായത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയിലെ അവസാന പദം ഏതാണ് എന്നാണ് അവസാന പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട്
കോൺ എ സി ബി പ്ലസ് കോൺ എ ഡി ബി പ്ലസ് കോൺ എ ഇ ബി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് നൂറ്റി പത്താണ് അതുപോലെ കോൺ എ ഡി ബി കോൺ എ സി ബി കോൺ എ ഇ ബി എന്നിവയുടെ അളവുകൾ എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺ ഡി വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് അതുപോലെ എ ബി വ്യാസവുമാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺ ഡിയുടെ അളവ് അതായത് കോൺ എ ഡി ബിയുടെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കാണാം പിന്നെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് നൂറ്റിപ്പത്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്തായാലും കോൺ ഇ നൂറ്റിപ്പത്ത് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത് വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള കോണാണ് അത് എപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ കോൺ എ സി ബി ആണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പൊ കോൺ എ സി ബി നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി കോൺ എ ഡി ബി ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് കോൺ ഇ കോൺ എ ഇ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ എ സി ബിയും കോൺ എ ഡി ബിയും കോൺ എ ഇ ബിയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരണം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺ എ സി ബി നമുക്കറിയാം നൂറ്റിപ്പത്ത് കോൺ എ ഡി ബി തൊണ്ണൂറാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺ എ ഇ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് കോൺ എ സി ബിയും കോൺ എ ഡി ബിയും കൂട്ടിയത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക അതായത് തൊണ്ണൂറും നൂറ്റിപ്പത്തും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കോൺ ഇയുടെ അളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം ഇത്ര ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോൺ എ ഇ ബിയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് എ സി ബിയും എ ഡി ബിയും കുറയ്ക്കാൻ കൂട്ടുന്ന ഇത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കര